ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ടു നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പൈത്തൻ്റെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് പേരുണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം ഇത്ര സിമ്പിൾ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറേ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താ പറയുക ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് പോവാം കാരണം ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിമിന് ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണം അതായത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും പേര് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നെയിമിന് ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും മാർക്കോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണം ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേറെ കുറേ ലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും അതായത് ഓരോ മൂന്ന് മാർക്കുകളുള്ള ഓരോ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക ഇനി ഈ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും യൂസറിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യൂ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ട് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൗണ്ട് വേരിയബിൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഗെറ്റ് നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് ഗെറ്റ് നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസറിനോട് പറയും എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് മേടിക്കും ആ കൗണ്ട് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ തവണ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗെറ്റ് മാർക്ക് ഗെറ്റ് നെയിം ആൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ തവണ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കൗണ്ടിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ കീ വേഡിൻ്റെ കൂടുതൽ യൂസേജ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വാങ്ങണം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു റോ ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് വാങ്ങി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ദി എൻ്റെ ദി നെയിം ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൗണ്ട് സ്റ്റിയർ ഓഫ് കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൗണ്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആവും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെയിമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ ആ നെയിമിലോട്ട് എന്ത് വരും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് വരും അതിന് ശേഷം എന്ത്
അതിനുശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആവറേജ് മാർക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ആവറേജ് മാർക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് പ്രിന്റ് ആവറേജ് മാർക്സ് ഗെറ്റ് പ്രിന്റ് ആവറേജ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിമ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും നെയിമ് വെച്ച് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് എന്താ ഐട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് നെയിമ് അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ലെങ് അത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെയിമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അത് ഞാൻ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ നെയിം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മാർക്സ് ഓഫ് ഐ മാർക്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഐ സീറോ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ മാർക്ക് ഇൻ മാർക്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്സ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ആ മാർക്കിൽ ഓരോ മാർക്കുകളും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സം ഓഫ് മാർക്കിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് സം ഓഫ് മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്കായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ സ മാർക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആവറേജ് മാർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആവറേജ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മാർക്കായി ഇവിടെ ഞാൻ വാണിച്ച മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് മാർക്സ് ഓഫ് ഐ ഈ മാർക്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ആണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവറേജ് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രിൻ്റ് ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് മൊത്തം എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ആവറേജ് മാർക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം എൻ ഇൻപുട്ട് ദി എൻ ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്പർ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ മൂന്നെന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂ എൻ ഐ കൊണ്ട് മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ടൈറ്റ് റേറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ലൂപ്പിൽ ടൈറ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റോ വാല്യൂസ് മൊത്തം എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗെറ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് ഗെറ്റ് നെയ്മൻ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഗെറ്റ് നെയ്മ സെ മാർക്ക് നെയ്മൻ മാർക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ
പ്രൂഫ് ആ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അടുത്ത വീഡിയോ വരെ കാത്തിരി